സയാക്കളെ ലാൽസലാം സുനി അതിനൊന്നും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കുണ്ടായ അഭിജയം കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഭരിച്ച നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് എന്താണ് ത്രിപുരയിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരിതം എന്താണ് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നമായ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും ബഹ്റൈനിലും യു എ യിലും സൗദിയിലും അടക്കം പതിനായിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാതെ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാതെ പ്രവാസി മലയാളികൾ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് എത്രത്തോളം കാലം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സുനി ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ബീഹാരിയും ആസാമിയും യു പി കാരനും തമിഴ്നാട്ടുകാരനും കർണാടകക്കാരനും അതിഥി തൊഴിലാളിയായി സൽക്കരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ബസ്സുകൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുടിയിരുത്തി അവർ അവരോധിക്കുമ്പോൾ ആദരിക്കുമ്പോൾ നീണ്ട അഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും വർഷക്കാലം കേരളക്കരെ കെട്ടിപ്പെടുത്ത മലയാളം ളുടെ ഗൾഫിലെ പ്രവാസ പാവപ്പെട്ട ഈ പറഞ്ഞ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം കൊടുക്കണ്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൗകര്യം കൊടുക്കണ്ട ഒന്നാം പേമാരി വന്നപ്പോ നമ്മളെ പാർട്ടിയെയും സർക്കാരിനെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ അയച്ചതിന്റെ കണക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലില്ലേ രണ്ടാമത്തെ പണ നിപ നിപ പണി വന്നപ്പോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരടക്കം അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും ശമ്പളമാകുന്ന സാധാരണക്കാരോട് പൈസ പിരിച്ചെടുത്ത് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ സാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തവരൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നമ്മൾ കണ്ണു ചിമ്മി നിന്നു രണ്ടാമത് വന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും നിരാശ്രായ നിരാലംബരായ കേരളക്കലയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒലിച്ചു പോയ കുടുംബങ്ങളെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബ് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാൾക്കും അസുഖം വരരുത് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷേ വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല വെറും ചാട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ പോകുന്നവർക്കാണ് സഖാവ് ഇന്ന് മലയാളികൾ എത്ര പേര് റിയാദിന് മരിച്ചു എന്നറിയോ സഖാവിന് സഖാവ് ആശുപത്രികളും മോർച്ചറികളും ഫുള്ളാണ് ഒരു പണി വന്നാൽ റിയാദിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലും അഡ്മിറ്റ് കിട്ടുകയില്ല ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന ഈ മലയാളികളുടെ വേദന കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് കഴിയില്ല സുനി സുനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫാസിസത്തിനും മുതലാളിത്തത്തിനും എതിരാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്നാൽ ഫാസിസവും മുതലാളിത്തവുമല്ല ഇന്ന് മനുഷ്യത്വം മരവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേരളക്കരയിലുള്ള പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട മലയാളികൾ ഈ കൊറോണയുടെ കോവിഡിന്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ സുനി നിനക്കറിയ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരെ ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്ലീസ് ഇന്ത്യ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർ ഇന്ത്യയിൽ കയറ്റി വിട്ടു പതിനാറ് പേര് പ്രസവിച്ചു പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവർ വിസിറ്റിംഗിന് വന്നവരായിരുന്നു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് മാനസിക വിഭ്രാന്തി പിടിച്ച സഖാക്കളെ ഞാൻ തര സുനി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല മിനിഞ്ഞാന്ത് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് പഴിച്ചു വറച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ വിളിച്ചു ലത്തിഫ്ക ഒരു ആംബുലൻസ് എത്തിച്ചു തരുമെന്ന് ആർക്കും ധൈര്യമില്ല പോകാൻ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആ സുനി ഒരു പെനഡോള് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല അവരൊക്കെ ശമ്പളം ജോലിക്ക് വരാത്തതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ആളുകളെ കുറയ്ക്കുന്നത് പിടിച്ചു നിൽക്കണ സഖാവേ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും സനാതന മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സഖാക്കളായി വാഴണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കേരളക്കൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കരുത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഖാവേ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടിയാണോ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് സുനി ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൻ എല്ലാവരെയും എന്നും നമുക്ക് വിട്ടികളാക്കാൻ കഴിയില്ല ലാൽസലാം നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്കുലാബ് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ വിളിക്കുന്ന വിളിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപത്യവും
സുനിക്കറിയോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ആയിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു വാർത്ത നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടി വിയിലും പത്രത്തിലും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ നമ്മളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണിനിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന അതാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സഖാവെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാവണം അതല്ലാതെ ആരോടെങ്കിലും പക പോക്കാനോ സ്വേച്ഛാധികളെ പോലെ ഏകാധിപതികളെ പോലെ നമ്മൾ പോരാടുന്നത് ശരിയല്ല സത്യം നിലനിൽക്കും വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ജനാധിപത്യ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഇടതുപക്ഷവും കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഖാക്കളും അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു സുനി പ്രവാസി മലയാളികൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൊറോണയിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട പാവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല സഖാവെ പുനർവിചിന്തനം നടത്തണം നമുക്കിത് മാറ്റിക്കണം സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ സാറിനെ ഇത് അറിയിക്കണം ഈ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാസി സമൂഹത്തോട് നമുക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം നോർക്കയുടെ കെയറോഫിൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ പറത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ കുവൈത്ത് ഒമാന് ബഹ്റൈൻ യു എ യിലെ ആറ് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നോർക്കയുടെ വിമാനങ്ങൾ പറക്കട്ടെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഒരാളെയും കൊണ്ടുപോകണ്ട രോഗമില്ലാത്തവരെ കൊണ്ടുപോകണം സുനി പോസിറ്റീവ് ഉള്ളവർ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ആള് മരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ നമുക്ക് നോർക്കക്ക് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന് അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും പറയുന്നില്ല സുനി ഹൃദയത്തോട് നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷക്കാലം റിയാദിന്റെ മണ്ണിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ മേലേക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു സുനി ഇത് പുനർവിചന്ദനം നടത്തണം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ലാൽ സലാം സഖാക്കളെ ഇൻഗുലാബ് സിന്ദാബാദ്